Ces derniers temps, les princes de Monaco ont occupé toutes les manchettes du monde. Aucun média n'a pu ignorer l'enchaînement des événements et le gouffre entre les deux. Il y a quelques jours à peine, une source très proche de la royauté a admis qu'il était séparé. De la même manière qu'il a prévenu que leur séparation légale ne se poursuivrait pas, qu'ils continueraient à apparaître ensemble comme si de rien n'était. Et il en fut ainsi, sauf que la tension évidente dans la réapparition publique de Charlène avec Alberto de Monaco ne pouvait être niée. Découvrez ce qui s'est passé lors de l'événement. Il y a plus de 14 mois, Charlène est partie pour le continent africain avec l'intention de collaborer sur des dossiers d'intérêt pour la population. Cependant, sa visite a duré plus longtemps que prévu et tout cela à cause d'une infection qui a compromis sa santé. Après une longue absence, il a atterri en principauté il y a plus de 48 jours. Et ce fut une surprise pour tout le monde de revoir la princesse avec sa famille au prix de la Formule. La vérité est que la relation du couple est passée de l'une des plus admirées à l'une des plus remarquées avec incrédulité. Dans cet événement, où elle était également accompagnée de ses deux enfants, Jacques et Gabriella, la distance des époux était remarquable. Dans ce premier acte officiel, la ressemblance de lex Nedadora restait grave et avec peu de sourires forcés. Toute son attention était concentrée sur ses enfants, apparemment Alberto n'était pas dans son domaine d'intérêt. Autant ils essaient de vous faire croire que les rumeurs sont fausses, autant cela semble se confirmer. Passant à d'autres sujets plus désirables, avez-vous vu le regard du Zimbabwe hein Le look de Charlène lors de sa première apparition publique après sa longue absence. La dernière fois que la marquise de Beau a pu être vue, c'était lors du tournoi de rugby à 7 de Monaco au stade Louis II. Son retour a donc dû être triomphal et la vérité est qu'il n'a pas déçu sa large légion de fans. Il a repris ses tâches avec un air sain, captant ainsi tous les flashs des caméras. Ce qui n'a pas été entièrement une surprise, si est sa coupe de cheveux, comme on l'avait déjà vu dans les images précédemment publiées. Ses cheveux sont très courts et teints en blanc platine, un style audacieux et moderne qui fait du bien. Quant à sa tenue vestimentaire, force est de constater qu'il ne laissait aucune place à l'improvisation. Elle a opté pour une tenue élégante et sobre. Ni plus ni moins qu'un ensemble veste et pantalon oversize. L'ensemble était gris et accompagné d'un haut noir en dessous. Le plus récent dans ce classique sont les larges ouvertures qui avaient le pantalon de chaque côté. Cette pièce sera célébrée sous peu, car elle crée un pli le long de la jambe et a l'air très original. Il a complété son image avec de simples bagues boutonnées et sa bague de fiançailles. Bien que Charlène et Albert de Monaco ne soient pas au mieux de leur forme, l'important est que la princesse soit de retour en bonne santé.